王平德医生，好久没联系了，您还好吗？上次给您打电话您没接，我想您一定是不方便吧。我还会给您打电话，希望您下次能方便，不然我们只能换一种见面的方式了。此致敬礼，李海洋。慢慢看，我心里没鬼。蓉蓉，我想跟你商量一下，嗯，咱们能不能？不要再管马东的事情了。你看，马东上次在东华当护工，弄得我们一家不安生。不要说你爸、你妈，还有宗老师，就说是你吧，又是进警察局，又是管小黑屋的，多危险呢！我们甚至还因为他而吵架。呃，当然了，我承认，是我小心眼儿，我爱吃醋。可是你要明白，一个男人如果不再吃他女人的醋，不再有强烈的占有欲。只能说明他不再爱他自己的女人了，明白吗？这次听我的好吗？不要再管马东的事儿了。很好，我们都要结婚了，你就别瞎吃醋了。我管马东，自然有我管他的理由，不过不是你说的这些原因。那是什么原因？哎呀，你就放心吧，我也不想管他的事儿，他要不干坏事，懒得管他那么还。那，那你先忙，我先回去了。嗯，你早点睡啊。哎，好。订好几天了，今儿我来替他，让他回家歇会儿。他回家了。啊。哎。哎。你你认识他家吗？这丫头。我刚才说话说的有点重。小不忍则乱大谋。我们的第一部分计划，马上就要成功了。您说你能回东华，当上大白科主任了？现在还是代理主任，所以你要继续给我定情从风，知道吗？那如果你今年就能当上大白科主任，明年魏刚就退休了？咱们计划不就成功了吗？要不你就把婚期再延一延，说不定到时候就不用娶魏荣了。啊，女人呢，成不了大事。我没有想成什么大事，反正你说过的，当上院长就娶我。我跟你说，现在这个阶段是最关键的时候，我们不能做错任何事情。尤其是不能引起魏荣的怀疑，知道吗？知道了，知道了。你今天来就是为了给你未婚妻撑腰是吗？当然不是了，我还有其他的事情要跟你交代。什么事儿？我想好了，该怎么对付马东
，马老师，女朋友，你咋来了？关哥，你你怎么会在这儿啊？马老师去外地了，我给他收拾收拾屋。他回来了呀？他回来了。他没在这吗？没有啊，他。哎呀，我就知道，他肯定舍不得你。这次回来是不是要结婚？你可别瞎开玩笑了，我不是他女朋友，他有女朋友。不可能，他心里只有你。他他跟你说的？我是这么认为的。那个马老师是不是有有啥难处啊？你看他一大学生，不去做白领，去当护工，他有难处他也不说，我也不好问。你说我一当厨子嘞，也不知道能帮上他啥忙。他真回来了。嗯，真的回来了。回来就好。他要回来，肯定住我这儿。哎呀，我赶紧给他把货升上在哪儿呢？我要见你。呃，我这会儿在家呢。我们都准备睡觉了。你们？你和谁啊？你在哪儿呢？我和林玲。你们俩同居了？啊啊！忘了告诉你是吧？犯法，你知道吧？哎哎，来了来了，啊行行行，我马上过来啊！你帮我把那衣服往床头，对，我明天早上要穿的。哎，好，马上关灯啊！马上。喂，我真不跟你说了，我要睡觉了啊！少骗我，你少过来这一趟。你在哪儿呢？哎，我问你，你跟那个还没走呢，是啊，他想干嘛？打算守一晚上，也不怕给冻死。还好我看了一眼，不然出门非得给撞上。那样的话，你不就高兴了？我我怎么会高兴啊？他要坏你的大事儿，我能高兴得出来吗？现在怎么办呀、啊？我打个电话。王医生，王医生，有个找您的电话打到护士站来了，说是有个叫李海洋的找你有急事儿。谁？李海洋，怎么了？
不可能一点感觉都没有啊！可是护士长，我们查了这么长时间，好不容易找到这一点线索，我不想。马东，我们不能随便下结论。我知道。可是我相信董郎和王平德之间一定有什么不可告人的秘密，而王平德又是我妈妈当年的主治医生。总之。这里边不管有什么猫腻，都跟他们俩脱不了关系。好吧，那你继续跟踪董兰和王平德，我想想办法，在医院查查他们的账。现在看来还是有炎症。哦哦哦！你们家属啊，就是不舍得给病人用进口药，这病人就痛苦，知道吗？我们大夫也没办法。王大夫，您可告我。这个进口药跟这国产药没多大区别呀、啊，是吗？啊，那你就当我之前说错了，说错了，我下午再过来啊。哎，那王大夫。感谢你了，没事我把王平德医生等一年带了都给你找出来，不就完了吗？但太好了，真是实在不知道丢了哪几张。上午检查这项指标还不错，哎，王医生，嗯，六十七号床的病人还需要做核磁共振吗 ？CT 已经做过了。哦，这检查单我签字了吗？签了。那签字为什么不去做呢？病人是不怕做检查的，你检查越多越仔细，我们失误率越低，这不是一举两得的事吗？您今天这是怎么呀？不是我说你这一个实习医生怎么话这么多呢？啊，怎么这么轴呢，小王？赶紧去办就行了，好吗？可是您之前并不是这么教的呀。我之前怎么做的，跟你都没有关系。赶紧去吧，快！来，看一下。这下午的检查我还要继续的要仔细，知道吧？啊，像这项记录比较。干嘛啊,啊？跟踪我？你是不是有病啊？跟踪狂是吧？你要真有病，我认识没病的心理医生，我叫上你去看看啊！那你怎么样？喜欢我，暗恋我，爱我？我不管你怎么样，我求求你放过我，行不行？你到底有什么阴谋？我一病人家属，还有什么阴谋？骗子！你要是一个普普通通的病人家属，你干嘛要监视王平德、啊？监视？我那要监视吗？我那要观察他。他我爸主治医生，我把我爸姓名都交到手上，我观察观察他怎么了？谁？你爸？谁是你爸？林林的爸爸不就是我爸爸吗？你跟林林在一起了？普普通通的病人家属吗？好啊，我现在就去告诉那个王平德大夫，说你在观察他，让他一定要好好的照顾你爸爸，还有那个董干事。虽然我不知道你作为一个普普通通的病人家属，为什么要监视一个医务处的干事，但是我不管那么多了，我现在告诉他去。你还没有什么阴谋吧？你太什么呀你？除非你实话跟我实说，你说呀、啊、你说呀、啊。我求求你，你能不能放过我？大哥，我好想放过你，但是你拉着我好吗？那医生，你到底有完没完啊？昨天晚上你半夜三更给马东打电话，我就不说什么了。今天还在大庭广众之下拉拉扯扯的，你到底要干嘛呀你？我没想干嘛。还有你，你是不是喜欢他？你，你听我说啊。我跟他绝对不是你想的那个关系，不是你想的这样。他不可能喜欢我啊！我怎么可能喜欢他这个疯婆娘呢？对呀、啊，哎，你好啊，你个护工。我护工怎么了？你千金大小姐了不起啊？我就是了不起，就比你了不起。我喜欢你这事儿，你跟踪狂，我我告诉你，嘴里没有一句实话。我是喜欢你这出轨。你跟他才是天造地设的一对呢啊！你们还是天造地设的一对，他心里只有你。我心里只有你。那你发誓？我发誓，我这辈子都不想再见到马东了，我一句话都不想再跟他说。
，除了业务上的，我要听你说。发誓，我我的心里只有你，我永远只爱你一个人。听见了羡慕他的，有这么一个人，真的爱他。你误会了，我跟他，我们就是马东，你别骗我，以后都别骗我。刚才我在走廊里问你爱不爱他的时候，你们俩的反应是真真切切的。啊，我忙完一会儿就回来啊，再见。我是，啊，魏院长有事找你。魏院长找我。你是林淑良的家属吗？啊啊。对，魏院长找你。啊。请进。坐。马东，不用了。魏院长，关于林老伯。你们同意他参加那个临床实验了吗？临床实验的对象是谁？由研究者说了算，医院无权干预。那刚才李秘书找我说，马东，我今天找你来，是想谈点别的，是关于王平德的事情。马东，你能不能坐下来谈？我觉得我作为吴海平的直系家属，我有权利调查所有跟他有关的病理资料。也对，但是你没有权利私闯医生的办公室，对吗？所以你是要报警抓我吗？我就在贵院的神经外科住院处，欢迎，马东。我是想和你聊聊你母亲的事情。你也不想听吗？气死我了！再来一瓶。不作死就不会死 ，no 做 no die， 听过吗？这都是你自找的。再说你不是答应人好好的，不再管马东的事情。谁要管马东的事了？谁要管那个混账东西的事？我只是很担心宗姨，好吧，这个借口你就用一辈子吧。你是怎么识破我的？那你到底要不要跟马东说嘛？人家不在的时候，你跟丢了魂似的，每天给人打电话，而现在好嘛，人回来了，你又不说了。
是有些事我还没有弄明白呢。什么事儿没弄明白呀、啊？你宗怡为什么要换掉马东吗？你确定是宗怡换的吗？现在所有的推论，所有的怀疑都指向宗怡，这个孩子就是他换的。你说，如果我这时候告诉马东，哦，我告诉他其实是很容易的一件事情，但是，如果马东知道当年宗怡宁可要一个患有先天性心脏病的别人的孩子，而不要一个健康的他，他会怎么办？他肯定会疯掉的。那为什么不要他们？我想来想去，也只有一个原因。什么原因？马东是那个强奸犯的儿子，宗怡可能没有办法用一辈子来面对他。嗯，那你还是不要告诉马东了吧。马东，我知道你在想什么。在你这个年龄，会希望为这个世界做点什么？小英，就是输了也不服气，总觉得真理是在自己手里。我不觉得我是你说的那样。哦，是吗？真可惜。我在你这个年龄的时候就是那样的人，后来，后来不断的摔跟头。我渐渐的明白了，是因为我总是把所有的人都看成是敌人，总觉得世人皆醉，我独醒。当然，我不是想让你相信我，我只是想告诉你这番话。需要的时候，好好的想想。我知道今天我说什么，你都听不进去。我会好好想的，阿东。我对你母亲吴海平存有一份感激之情。要不是当年你母亲，我妻子很可能……我不知道，当年你母亲没给你提到过吗？您指的是……啊，也对，因为当时你太小了，你还在襁褓里。呃，我妈跟我说过，她救过一个人，但是我不知道，那个人是您的妻子，是魏荣的妈妈。呃，就是说你母亲，给你说起过。啊，她是跟我提起过，但是也是含含糊糊的，我也不知道究竟发生了什么。我想请问，为什么我妈妈会救到您的妻子？不过这些都是以前发生的事情。我也刚刚知道。不管怎么样，马东，我请你相信我，不论是对你母亲还是对你，我都心存感激。如果你什么时候需要我，可以随时来找我，明白吗？马东真可怜啊！怎么不生气啦？刚才是谁和那雅雅切齿的呀？还说人马东是被真相绑架了的什么斯德哥尔摩症患者？我看你才是。不过绑架你的人是马东。我不是斯德哥尔摩症患者，我是魔症了。你真的魔症了？哎呀，目标出现了。怎么了？什么目标啊？我要去跟踪董安。哎，大姐，你还真去跟踪呀？对呀、啊，我求你了，别犯神经了好吗？他要跟踪董安，那我也要跟踪他。等我发现了什么，我就有筹码逼他跟我坦白了。哎，买单啊！真成神经病了。给油，快点！
放心吧，只要有李海洋，他不敢不听话。那李海洋到底什么人物？跟王斌他什么关系？张院长，嗯，该交接的工作我都已经交接完了，嗯，过段时间我可要回东华了。哎呀，可惜喽，为了你。我们宝华可是损失惨重啊！哎呀，看您说的，其实最近这段时间啊，我倒是跟着院长学了不少真本领。<笑>对了，院长，在临走以前，我想向您推荐个人才。说来听听。咱们宝华兵强马壮，只是这神经外科的护士啊，专业水准一般，所以我觉得应该找一个有经验的护士长来带队。现在护士本来就人手不足。更甭提有经验、有工作能力的护士长了。您放心，人选我都有了，到时候啊，我一定帮您挖过来。那就拜托了，放放心吧是他。您是哪个医院的？我是东华医院的。东华？嗯。东华不是王平德大夫吗？您我是他助手。哦，您好，是这，呃，我是这次研讨会的主办方，是我们方德同心制药公司的。我们公司最大的理念就是跟各大医院的医生进行友好的联络。友好联络啊？啊，你懂的。这样，您随便坐，我先忙啊。所以，所以。回避一下吗？不需要。喂，你说，马东，你是不是在查董兰和王平德受贿啊？我现在就在现场。你等一下，魏院长，你女儿有急事要找我，我现在可以走吗？可以。哎，马总，顺便说一句，年轻人感情上的事情需要自己想清楚。我说的话你明白吗？我明白。是，魏院长的女儿收黑钱啊！原先不是说的好好的吗
，就是演给马东看一看。现在成什么了？肯定不行。哎，喂，不对，万事。今天护士长在找各种借口查王平德的检查记录呢。我知道了。喂，这事儿我干不了了。以后要是护士长，一会儿又是你们没过门的媳妇儿。见王平德不同意演，这怎么办？你把电话交给他。接电话。喂，你说什么也不行，那可是魏院长的女儿。王平德医生，现在请你冷静听我说，行吗？你喜欢玩牌吗？什么意思？我知道你所有的底牌，可是你有没有想过，我手里的牌是什么？我马上就要回东华做大外科主任了。什么？所以你现在只有赌一把，赌注是你这么多年来苦心经营的一切。你到底是做我的盟友，还是做我的敌人？怎么样？来自东华医院的神经外科医生王平德，我今天要演讲的主题是：神经外科新技术在脑肿瘤的临床诊治的应用和进展。我们大家知道，脑肿瘤的临床诊治，历来是我们神经外科的难点，而微创神经外科的出现，恰恰给我们解决这个难题带来了可能。而我们这次研讨会的主办方方德同心公司。师傅，麻烦尽量快点。哎，浩浩，爸，怎么站在门口啊？不进来？我怕您在忙，就没敢打扰。宝华那边我已经交代的差不多了。好。你现在回东华来，咱们医院啊还是上下级的关系，在称谓上，还是注意点好。我明白。哎，院长，刚才我看到马东离开了您的办公室。对了，正想跟你说，他这个人啊，倔得很，但是心眼不坏。现在呢，他比较偏执，我生怕他做出什么出格的事情。现在你正好回到大外科，平常多看着他点儿，关照关照他，关照他。为什么呀？他对我们怀有敌意，总是针对我们东华。你怎么会突然让我关照他？是，我也是最近刚刚知道。既然他母亲，啊，我是说，既然他母亲是在我们东华出的意外，我们东华也有责任。好好，你听我的没错。还有，林老伯那边情况不太好，可能进不了你们的临床实验项目，你得多想想办法。哦，好的。愉快啊！希望下次咱们能够继续合作啊！我先走，好吧，再见，再见。
可真能干啊你！给王明德那么多钱，他跟董兰在医院里搞什么？是不是吃了人家回扣啊？我跟你说话，你别假装听不见，好不好？给我爸打电话，我汇报一下这个事情。哎，你上次说我可以信任你，是不是？对啊。真的。当然了。好，那我也请你信任我，就一次。信任你什么？今天的事情不要跟任何人说，绝对保密。不可以！医院出了这么大的事，我不可以这样。于公，我是医院的医生，于思，我要对我爸负责任。这种医疗腐败不能在医院继续了，给我。指导蓉蓉，我就请你信任我一次。这件事情，保证你没有对任何人有任何的包庇，好吗？啊，就相信我一次。谢谢。什么意思？哎，你什么意思？你把话都说清楚啊！你别走。这不是女厕，你你怎么在女厕所呢？没事，那个碰见流氓了。谁是流氓啊？你怎么在这儿啊？你去哪儿了？这么晚才回来？我本来是要回宿舍的，就是后来一想，有几本挺重要的书在家里边，所以我就回来了。是吗？干嘛？不放心我？查岗啊？怎么会呢？我们不是已经说过了吗？不要把日子过得像老一辈一样，有什么说什么，绝对没有秘密。你有什么小秘密吗？我秘密多了去了，没有。蓉蓉，嗯，我最近这半年一直在把花带着，工作比较忙，可能对照顾你呢有点疏忽，但是我想让你知道，我真的非常非常爱你，在我的心中没有任何人能超过你，明白吗？哎呀，干嘛突然跟我说这些呀？突然想到了，就觉得一定要说出来。我就怕以后不知道什么时候就再也没机会说了。怎么会呢？任何时候你想跟我说什么，都可以跟我说呀。说的也是。今天上了一天的课啊。嗯。有没有什么好玩的？上课能有什么好玩的呀？你怎么没跟我说一声就过来了呀？啊，明天要去东华报道，你爸觉得回宝华太远了，就让我临时住在这儿。那要不然我回宿舍，你睡我的床，这样明天我上课方便，你睡得也舒服。不要了，你这样折腾太麻烦了，那还不如我回宝华呢。哎，那更折腾。<笑>那你就委屈你睡沙发了。行，你早点休息吧。嗯。呃，蓉蓉，今天真的没有什么好玩的事情发生吗？没有。晚安。晚安。
还有一点，我查了医院各个检查室近一年王平德的检查记录，我觉得应该和一般医生的检验次数差不多。难道说，自从你母亲出事以后，他就停手了？那这次医疗公司给他的钱呢，又是为了什么呢？马东回来了，可是思宁永远都不会再回来了。看着马东。宗凤心里想着的是思宁，可现在看着思宁，想的又是马东。作为一个母亲，她怎么做才是对的呢？宗凤不知道，但是她知道有一件事她可以去做，而且一定是对的。哎，好，谢谢阿姨。哎呦，还叫阿姨啊？该改口了吧？呃，谢谢妈。哎。蓉蓉，蓉蓉，嗯，来来来，你也吃碗面。哦，我那个今天上早课，所以我得去学校了。哎，等等等等等等等等等，我有事跟你商量。来来来，过来过来，来来看看，这是我这些日子哎呦做的功课，快，你看，都是为了你们婚礼啊。挺好的。你喜欢哪个？我来不及了啊，我先走了啊。哎，你不吃了？不吃了，这死丫头。呃，妈，呃，我今天要去拜科报道，我去晚了不太合适，我先走了啊。哎，好好等等，啊，咱们俩做个伴儿。哎，好。哎呀，魏刚，你帮我拿个主意啊。你说了算。走。哎，那我走了。急性颈椎炎病人，今天一大早就给我们送过来了。我看可能今天还得安排手术。咱们哪个大夫能接这病人？郑医生，我不信啊！今天我已经安排三台手术了。嗯，再说手术室也都排满了，要么把气床那个脑疝那个再推后一天，行吗？那怎么行啊？前天我已经通知人家准备动手术了，你这一推迟，对家属啊，我可开不了这口。那怎么办呢？那我们总不能够去跟人家急诊科说以后别接这个神经外科的病人了，是吧？那接了我们也管不了。哎，魏院长，你来的正好，你说这怎么办呀？怎么了？无论如何啊，我那脑栓手术不能再推迟了。我们跟魏院长说这些个干嘛呀？那总不能急诊科的病人躺在那儿我们不管，是不是？魏院长，魏院长，咱们外科真不能这么下去了。你说我每天连轴转。还不落好，这里要解释，那里要解释。那么宗主任，他为什么不管他的手术了？我知道，这半个多月的时间里边，诸位辛苦了。如果接下来你们还有什么疑问的话，就问郝主任。啊，各位医生，大家好。郝主任，欢迎欢迎。魏院长，能够接宗主任班的人，那只有是青出于蓝而胜于蓝的郝主任。恭喜恭喜，谢谢大家欢迎，大家欢迎。好，好啊。宗主任休假这段时间，回来主持神外和日常工作，所有的业务你熟悉，所有的工作就交给你了。行，魏院长，你放心吧。啊，各位同事，我也是前两天才刚刚知道这个安排的。啊，虽然我之前对我们神经外科的工作还算是比较了解，可是毕竟这半年多我在保华工作。所以今后啊，还希望能得到大家的多多支持。那、啊、没问题。哎，王医生，是不是到了查房的时间了？是是，我这都是今天要查房的几个重要的病例。嗯、好好好，宗总，时间到了是吧？对对对。哎，宗凤，院长你怎么在这儿？我还找你呢。走，办公室里。不不不用不用，这马上要查房了，我就是跟你汇报一下，从现在起我结束休假，正式回来工作。嗯、好好。你一大早跑这儿干嘛来了？呃
。宗峰是这样的，你不是前几天说要延长自己的休假吗？所以我就做了这样的安排。啊，宗老师，其实魏院长也是好意，他很担心您的身体啊，所以让我在您休假这段期间暂时过来帮您看着这一摊。说实在的，我还真怕自己担不起大外科这个担子呢。现在您回来了，我心里就有底了。<笑>宗主任，您就重新回来主持工作，我们这大家都踏实多了。要不然我们这心里都一点底儿都没有。是啊，会呢，这不是有好好在呢吗？行了，都别站着了，查房吧。啊，丽丽呢？啊，站站站站。啊，走走走走，查房查房查房啊，走。我跟你说啊，这胳膊我看了一天了，就剩这一根好血管，这每根血管都是我的心肝宝贝。这要是打坏了，你得好一天才能好啊！哎，我告诉你，前一天你们一个实习的小护士，打坏了两根血管，哎呀，我都心疼死了。大爷，您放心吧啊，没关系的，一会儿啊，我让护士长来给你打，好吗？我跟你说啊，今儿这针呢，特别关键。哎，这又是打坏了，哎，再打就得打到头上了。哎呀，孩子，我可担心死了。您放心吧，护士长。怎么？大爷可心疼他自己的血管了，每天都只是我们打这根打那根的。您给他看看吧。大爷，您放心吧啊，我绝对不让他们打到你头上。对，我们护士长可厉害了。好好。啊好。你慢点啊。呀。老爷子，你好福气！我们护士长的技术，那在全院是第一份的。来来来，这这这，没事没事没事没事。好，松泉。哎呦，看见没？一针见血。大爷，不疼吧？真好好，真不错，真不错。干嘛呢？干嘛呢？这俩护士不好好照顾病人，聊什么闲篇啊？这这这护士长，这这这真法好，刚。刚帮大爷保保护一根好血管，这不是每个护士都该做的吗？这一针见血的本事，那可不是每个人都行。要不董干事，你你来试试？我又不是护士，那你来病房干嘛？就就就是，好好在你的后勤部待着，拍拍马屁。这这么大岁数，还还是个小干，说什么呢你？真不好意思啊，巧了。你们这些人的前途啊，就刚好掌握在我这个小干事的手里。护士长，嗯，你的调令。来，坐。你找我？啊？找你。哎，你干嘛这么看着我？宗芳，你没事吧？我没事啊。我是说，我对好好这么安排，你心里不会不舒服吧？怎么会呢？我是那样的人吗？就是啊，我觉得你也不会。当然不会了。放心吧，大领导，我很理解，很理解。其实前一段时间也确实是我对医院的工作有一些疏忽。你做这样的安排很正常啊。好好又是我最喜欢的学生，他对这个岗位一点都没问题的。你真这么想？我当然真的这么想啊。怎么了？我也放心了。那是，不对，你一定是有什么压力，对不对？我有什么压力啊？好好说，到底有没有 ？Nothing <笑>。你别以为我不知道啊！你不仅仅作为我的朋友，也作为我的领导，我知道，你一定最近有很多压力。比方说，比方说，呃，这个魏院长。
你是不是应该要考虑一下中方同志最近的这个状况，然后适当的调整一下他的工作岗位啊？再比如说，院长，中方有点不正常，是不是应该让他去做一个心理评估啊？谢。别人怎么说，我不在意。你猜为什么？因为你了解我。<笑>你就放一万个心，咱们整个医院每一个人，包括你，要是都疯了的话，我也不会疯，你也不会疯。好，那你该干嘛干嘛吧，我放心了。嗯、你就踏踏实实的啊，好，白头发慢点长，看看墙上的字儿，宁静致远。白头发。他们要调我去宝华，立刻。怎么会这么突然？说明我们的调查方向是正确的，一定是有些人怕我们发现什么，才急着调我走。今天也是刚刚恢复工作。他今天恢复工作，而你今天却要被调走了。你不是在怀疑宗主任吧？我们调查的是思宁所说的真相，而宗主任是思宁的亲生母亲。就是换个工作了。一会儿我走了，你也别来送我，别让别人看出来什么，说不定以后还能帮上你。护士长，哎，宗主任，来，哎，你看，我这刚回来开始工作，就听说你要调走了。主任，我是特意来向你道别的，不知不觉十几年了。是啊，我到现在还记着你刚来医院的时候，就是一个大大咧咧的小丫头。不过呢，聪明、有责任心，最重要的是你有正义感。快坐，我那时候就相信你一定会是咱们神经外科的得力助手。谢谢你，主任，谢谢你这么长时间对我的照顾。宝华呢，是咱们的附属医院，那边一切都刚刚开始，需要你这么有经验的护士过去。不过，我还是想等他们走向正轨以后，就把你调回来。宗主任，我都要离开东华了，我还有最后一件事儿想拜托你。你说，关于马东，他来东华医院这么长时间，给医院添了这么多麻烦，我就是怕之后他还……主任，咱俩上回聊过，您也相信他是一个好人。那您能不能，护士长？我可以问你为什么吗？为什么？你似乎对马东有一种很特殊的感情。是，我是对马东有一种特殊的感情，但是到现在我也没跟他说过。
，主任，你千万别误会，我说的特殊感情，是我们两个有相同的遭遇。相同的遭遇，我妈妈也是自杀死的，她走的特别突然，跟马东的母亲一样，走的时候没给我留下任何遗言。所以在很长一段时间，我根本就没法相信这个事实。我总是觉得后面是有隐情的。长大以后，我想起他最后的那段日子，他应该是得了抑郁症。我不怕您笑话，到现在为止，我都希望他不是死于自杀的。因为自杀，就意味着对你的遗弃。可以这么说。所以，我才特别理解马东。我知道这种经历一定会让你非常痛苦，但是你要知道，马东的那个吴海平，他没有抑郁症，他这么做太不负责任了。他可能是觉得自己太苦了，太累了，那也不能自杀呀。她是一个妈妈，她就没想过这种行为会给她的孩子带来多大伤害。对不起啊，护士长，我我不是要指责你的母亲。主任，我明白。我现在也是一个母亲，我有时候会想，到底发生什么样的事儿，才能让我抛下我们家悟空？或许。是我的离开，对他才是最好的选择。最好的选择。嗯。是。对他自己的儿子来说，这真是一个最好的选择。他死了，这个真相就永远不会有人知道。主任，您说什么？您刚才说什么？所以，你是从一开始就知道马东到这儿来做护工的目的，对吧？护士长，你怎么这么糊涂呢？吴海平的死跟医院一点关系都没有，你这么做不是在帮马东，你是在害他，你知道吗？主任，刚才你说什么真相？什么永远就没人知道了？你说呢？是你每一天都在病房里，你每天都能看到思宁像儿子一样照顾吴海平。对，我看着你们一天天长大，我手把手的把你们带大，你们却这么对待我，我做了什么对不起你们的事情？你们要这么对我？为什么？你是不是还有什么事情瞒着我？宗老师，要不你们先聊，我们待会再来啊。哎，宗主任今天怎么了？想什么呢？娟姐、安护士还有小北京，想一起买点东西给护士长表表心意。你呢，不去送送护士长吗？我没脸去，是我害了护士长。在这个医院里，一直有一双手。一双看不见的手，要赶我们走，要赶走每一个跟我母亲的死有关的人，一次次的，这一次，连护士长都难以幸免。能赶走护士长的人，绝对不是一个普通的医护人员。对，所以，只要我能找到这双手，我就能找到真相。可是问题是
，你怎么找到这双手呢？回到他第一次出手的地方。你问我当时谁赶我走的？我在想，那个把你从东华医院赶走的人，应该就是跟我妈的死有直接关系的人。哎呀，马东。我那个时候是听人家说，说家属要追究我的责任，我怕吃官司才跑的。所以说，没有人赶你走。啊。啊，对了，你记不记得当年我妈妈手术之后，做了特别特别多的检查，那些检查单据你见过？哎呦，你这一说，我倒是想起来了。你妈手术之后啊，做了很多的这个检查，比一般的病人都多。那当时的时候，我还和四宁抱怨呢。但是四宁看了那个检查结果之后，他说都是常规的呀，没多做呀。所以，四宁是知道这件事情。哦，我现在手上这些检查单据都是王平德大夫给签字的。你有没有见到哪些单据不是王大夫签的？怎么会呢？你妈的手术从头到尾都是王平德大夫负责的，那怎么会有别的大夫签那个签字呢？我记得你上次跟我说，宗主任也去我妈妈那儿查过房。啊，宗主任去查房，他是正常会诊啊。再说你妈妈的手术是他负责的，他去查房不正常吗？终于来找我了，你一直在等着我来找你吧？你要跟我说什么？我不打算跟你说什么。你怎么不打算跟我说什么？我在等，我在等着你跟我说什么。什么？你牛行吗？你不说什么？你不说，我说，我违背医生的职业道德。我丧尽天良，我收这医疗公司的回扣，我给病人雪上加霜，坑你们的钱，我给你妈妈多开了很多的检查，就是为了多收你们的钱。我对不起你妈妈，我对不起我的天地良心呢，我就是一个掉进了钱窟窿里的畜生。你打我吧，好吗？我求你打我吧，你打我我能收他点你打我，打我，打我呀！打我！你不打是吧？你不打我打啊！你什么东西？你你的双手是用来给病人治病的，你收黑钱，你收黑钱，你这个畜生，你丧尽天良地义，你畜生，够！不要再冤枉他，他没有收黑钱，他是清清白白的，他是用来治病救人。他确实也救治了很多人，你没有权利污蔑他。我收人家二十万，你没看见吗？我看见了。那你还说我清白？你妈妈术后的那些检查。都是我开的呀，是吗？为什么？都是我不好。我跟医疗公司有勾结，我给病人多开检查，病人就多去做检查，病人多做检查，我就能多收黑钱呐。这是我妈妈当年手术之后所做的所有检查的缴费记录，你看一看。哪一笔是你开的？我多交钱了
怎么自己都找不出来了。我妈妈当年手术之后确实多做了很多检查，但是在所有的缴费单据里边却找不到任何记录。黄平德，你告诉我。你替医药公司牟利为自己赚取回扣的方式，就是免费为病人做检查吗？你到底想要干什么？马东，我一个受人尊敬的外科大夫，不顾及名誉，放弃所有的尊严，向你承认这种肮脏的交易，你为什么就不能放手呢？这是我要问你的原因。你为什么替他们承担这一切莫须有的罪？黄平德，你明明是个好人，你是个好医生。他们有什么能力能够让你搭上眼前的一切，搭上自己的前途去替他们掩饰？你告诉我，你告诉我。不知道，我也不知道那两次，都是在宗主任查房的第二天。你妈出事的那天，宗主任也来看望过。他今天恢复工作，而你今天却被调走了。所以有这么一个人，一个在东华医院可以呼风唤雨的人，他在要求你为他替罪，是不是？我是不会告诉你的，马东。如果你一定逼我。去给你母亲递明信了不信。还没有给菜。怎么啦？怎么突然不说话呀？是不是有什么要跟我说的？那你
是不是有什么事儿没跟我说实话？我猜的没错，王平德一直都在跟我演戏，他是受人指使的。他跟董兰应该还有那个医药公司的小胡子，他们想让我相信，董兰所说的那些超出的检查，是为了回扣。他有说是谁吗？没有，只说是一个在东华医院能够呼风唤雨的人。说了一些奇怪的话，什么话？他说吴海平死了，有个真相就永远不会有人知道了。好好。我不是故意要隐瞒你什么的。总之，我有我的原因嘛。你每回都是这么回答。你有你的原因，什么原因呢？因为你跟马东在一块儿，对吗？我们俩没在一块儿。就昨天，有一阵儿是在一块儿。我不知道马东跟你说了什么，或者是你对马东是怎么样的一种情感呢？以至于你会去帮着他毁了你自己的医院，毁了你爸爸辛辛苦苦耕耘了一辈子的地方。我就知道你会误会我，误会啊！到现在这份儿了，你还说是因为我误会啊？蓉蓉，你总说你最讨厌别人撒谎，你说马东这个人他总爱撒谎，那么你呢？那是不是因为你跟他在一块时间久了，你也染上了这个毛病呢？昨天你就这么眼睁睁的看着我说，你在学校上了一天的课，你是因为想要取资料才这么晚回家的。蓉蓉，我们可以将心比心。如果哪一天我也冲你撒谎，可我其实却跟另外一个女人在一起，你会是什么样的感受？你不会的。你不会的，我也不会的。好好，你要相信我，我跟马东真的没什么，我们俩清清白白的，什么事儿都没有。你一定要相信我。蓉蓉，你不觉得这句话很耳熟吗？耳熟。那是你爸跟你妈解释了一辈子的话。想回家，结果被门卡住了，是你救了我。回忆总是美好的，甚至还有点搞笑。可那时候的你快乐吗？每一次我看着你的脸的时候，我都在想，将来有一天，我们会有一个属于我们自己的家，有一个孩子，长得很像你，一样的漂亮。调皮，但是我不希望我的孩子拥有像你一样的童年，拥有这么一个不正常的家庭。对不起，蓉蓉，无论我多爱你，我忍受不了这一点。好
好，我告诉你，我什么都告诉你，我告诉你，我为什么要帮马东海不行吗？我对他有感情，我们俩关系不一般，所以我必须得帮他，我必须得帮他，我没有别的办法。是因为你爱上他了？不是，因为他是宗毅的儿子。是宗义的儿子。我现在什么都跟你说了，你以后可不能再瞎吃醋了。那当然了，你说的对，毕竟是亲母子。不管宗老师有什么打算，我们都不能让马东误会咱们医院，误会宗老师。嗯，我也是这么想的。你看。我跟着他一块调查吧，也能掌握他的情况。马东这个人啊，你看着他平时吊儿郎当的，其实他可爱多想了，稍微一不看着就不知道想到哪儿去了。嗯，你知道吧？是啊。你笑什么呀？你笑什么？我笑是因为我想到了，这是一个误会。你误会我了，你还那么开心？正因为这真的是个误会，要不然的话，我现在是不是该哭了？也是啊。嗯。那我以后能不能继续做那个？噔噔噔噔噔。可以。我现在已经知道了你的特殊情况，我也知道了你这么做完全是为了我们医院，对吧？所以我支持你继续当一个小侦探。哎，不过前提是，你必须随时向我汇报。啊，那以后我们俩就是一伙的啦。那当然了。不过你一定要替我保守秘密。我可以发誓。嗯，其实我也不是特别想当什么小侦探，我真的希望我们医院可以清清白白的。我希望马东和宗怡能够母子相认。这也是我希望的。都敢在医院召见我了。你不是在值班吗？我大外科的主任找你这个医务处的人说个话，这又怎么了？是副主任。哎呀，你说是宗冯，早不回来，晚不回来了，偏偏这个时候回来，你可不知道，医院那帮人议论的，可是不好听。你说这下可怎么办呀？是要帮平德的局，还让马东给识破了？平白无故的，又多让一个人知道点什么？宗峰显然是不打算退了。你这个副主任得做到什么时候去啊？还有啊，那个缺心眼的未来老婆，连你的院长爸爸也要帮着马东了。再说这宗峰一直就对他挺好的，这下完了，咱俩真要栽在马东手里了。行了，别说了。听我说，你在这儿给我看着点儿。看着。嘘，你要干嘛呀？来，我跟你说，进去。你疯了？这本来什么也没有，你这不是把证据往人家手里送吗？你懂什么呀？马东不知道真相了，那我就帮他一把。数据还都比较正常，啊，嗯，再关注一下临床。马东啊，告诉我你个好消息啊，宗主任决定了，从今以后他会负责林老伯的病情。既然有宗主任接手，那我先去忙别的了。好，辛苦你。嗯，好，辛苦了啊。等一下。王大夫，我爸爸的病不是一直是你在负责吗？怎么突然说不管就不管了？现在不是宗主任已经接手了吗？宗主任接手了，宗主任怎么突然就接手了？怎么，不信任王大夫啊
，不是你那天去找我，请我亲自负责吗？原来我面子这么大，真的能够请得动您呢？哎呀，马东，你这说的什么话呀？我说的是实话。我要感谢宗主任这段时间对我的特别的关心和照顾。将来如果有机会，我一定会加倍奉还的。说什么我也不答应你，我不过就是让你顺水推舟而已。我说了不行，我陷害我自己那是我活该，我绝不会陷害别人，尤其是宗主任。行啊你，你就不怕李海洋了吗？你知道李海洋是谁吗？你回去告诉你的男人，我王明德是做过对不起别人的事情。正因为如此，所以我不会重蹈覆辙。如果你们非要逼我，大不了我们鱼死网破。谁让你去找王平德的？不是你让我想办法给马东下套的吗？我不找王斌，那我找谁呀、啊？行了，这事儿你不用管了。这成事不足，败事有余。你说你啊，这么一点小事交给你，你都办不好，以后让我怎么信任你？你跟谁打电话呢？啊，这不是刚回到东华吗？所有的事都要自己亲力亲为的。早知道你这么忙，就不让你来了。那怎么行呢？跟司仪确定我们的婚礼流程，我这个当新郎官的，当然得陪着你。行了，哎，为什么说我们这好了？你看没有，两边是那个花。哎，蓉蓉，有一件事儿我不得不跟你说。什么事儿啊？你猜测的应该没错，宗老师应该知道了他和马东的关系，但是马东一直不知道，甚至还把宗老师当成了敌人。把宗老师当敌人？是啊。不是他不是在查王平德吗？这个我就不知道了。反正今天在医院查房的时候啊，马东当着我的面让宗老师下不来台。哎呀，当时我差点没忍住，我就……哎，不行啊！你答应过我替我保密的。我知道，可是你没看到我宗老师当时那副样子，我心里看的真难受。你说这个马东他想干嘛？他也一直没跟我说。就是我们不同风格啊！哎，阿姨，你看，嗯，啊，对，还有，这是西式的，现在年轻人喜欢的浪漫一点。对对对对对。再多看。蓉蓉，我是答应过你保守秘密，而且我也觉得你的策略非常不错，但是你不能一直什么都不知道吧？任由马东胡来。还有那个王兵德，如果他真的受贿了，那作为他的领导，这件事我不得不管。我明白了，我明白了，要不然。我一会儿就去找马东，行不行？行啊，呃，我觉得越早弄明白越好吧。嗯，好吧，我先过去了，你快点儿。
的真，天蓝的真，这世界。是真的吗？还是真的吗？你的话可当真？